Hello friends, in the middle of the index 21 is the effect of changes in foreign exchange rate. In the first discussion, the scope is applicable. The first one is the economic treatment of foreign transaction in foreign exchange and balances in foreign currency. So, foreign currency balances are foreign exchange transactions. This is the economic treatment of the applicable. The second one is the translation of foreign operation. Foreign operation is the foreign countries. Subsidies, Associates, Branches This is the foreign operations That is the translation That is the financial results The third is the translation from functional currency to presentation currency Functional currency to presentation currency The third is the scope of this The third is not applicable In days 21, what is applicable? What is the derivative instrument? The derivative instrument is Hedge Accounting and Cash Flow Statement This is the third is the third इन डेज 21 अप्लीकेबल है ला अर्थात् ना करेंसी से ना पता है मेरे मून आइटम क्लास फेयर और ना तो ना फंक्शनल करेंसी फॉरेन करेंसी प्रेजेंटेशन करेंसी सो इन द क्या नहीं करेंसी से ना डिस्कस किया और ना तो ना फंक्शनल करेंसी फंक्शनल करेंसी तो ना इट इस अ करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट वर एंटिटी ऑपरेट इन अ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ले एंड करेंसी आना लगते आयर करेंसी ना ना फंक्शनल करेंसी इन वाले इन्दर वाला रे इम्पोर्टेंट आना फंक्शनल करेंसी इन वाले इन्दर नमले what is foreign currency? Foreign currency is simple to say that foreign currency is the currency other than functional currency. Functional currency is the currency of foreign currency. The third one is presentation currency. Presentation currency is the currency in which the financial statement is presented. That is why we have books of accounts. We have a journal entry. We have a functional currency. What is the currency that we have financial statement? We have a financial statement. We have a currency that we present. अधिराने प्रेजेंटेशन करने सीन बोल रहे हैं तो करने सीन में इस तो फिनाशियल स्टेटमेंट इस प्रेजेंटेड ओके अर्थात् आने इंडिकेटर्स ऑफ़ फंक्शनल करेंसी एंगे ने अन फंक्शनल करेंसी ने हमको आईडेंटिफाई किया अर्थात् आने इंडिकेटर्स ऑफ़ फंक्शनल करेंसी उन्हें उद्देश करने दे पता है मतलब मून प्राइमरी इंडिकेटर्स उन्हें और दो एडिशनल इंडि� Okay, on the other hand, currency in which the selling price are determined and not merely denominated. That is, what currency is selling price is determined by our decisions. Selling price is the price of our product, the price of our product, the price of our product. So, what currency is determined by our currency is our functional currency. Now, what is the case? Not merely denominated. We have to make a convenience purpose. We have to make a reporting purpose. We have to make a convenience purpose. करेंसी रजिस्टर डिनोमिनेटी यानी कि आदि हमारा फंक्शनल करेंसी आटे ट्रीटेड है ये ये तो करेंसी लाने हमारे डिसीजन्स हैं सेलिंग प्राइस इतना आओ ना इकारे इंगल के डिसाइड है इन्हें अपने डिटरमिन जेन आदि यानी हमारे दिए फंक्शनल करेंसी इन्हें बारे इन्हें दो आमतौर पर प्राइमरी इंडिकेटर � आधा ऐड क्या हमारा फंक्शनल करेंसी। मोना हम ताना तो करेंसी इन विच तो कोस्ट आर डिटरमिन। हमारे एक प्रोडक्ट ही हमारे दिया मैन्युफैक्चरी है ना। तो आर प्रोडक्ट ने तरह कोस्ट हुए रहे हैं। इगा रेंगल के हमारा ये तो करेंसी लाने डिटरमिन चेंज है ना तो आदि ने आना फंक्शनल करेंसी ने बारे में द अर्थात् ना एडिशनल इंडिकेटर्स आने वाले हैं दो एडिशनल इंडिकेटर्स हैं ना हमारा आदि प्राइमरी इंडिकेटर्स है ये एक मोनो नोकरना दें आदि सेटिस्फाई जाएंगे ये दान नोकरना आदि इल्ल आने लेकिन दें हमारे नोकरने दें एडिशनल इंडिकेटर्स आने नोकरने Another additional indicator is currency in which the finance is raised. Any currency is raised, we loan it. That is the functional currency. And then the currency in which the reserves are retained. Any currency is raised, we reserve. We have general reserves, we have reserves. Any currency is raised, we retain it. That is the functional currency. Now, I have a doubt. There are many indicators. Many indicators. 
പല കറൻസികളാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി വരും അപ്പോൾ ഏത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ സോറി നമ്മളെ ബുക്സ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു കറൻസിയിൽ ഒരു ഒറ്റ കറൻസിയിലാണ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ കറൻസിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ഏത് കറൻസിയാണ് നമ്മളെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ അടുത്താണ് മോണിറ്ററി വേഴ്സസ് നോൺ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് അതായത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഐറ്റംസിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് ഒന്നും എന്താണ് നോൺ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് ഒന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോറിൻ കറൻസി ഹെൽഡ് ആൻഡ് അസെറ്റ് റിസീവ് ഓർ ലൈബിലിറ്റി പേബിൾ ഇൻ ഫിക്സഡ് ഡിറ്റർമിനബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി അതിനാണ് മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഫോറിൻ കറൻസീസ് അതുപോലെ തന്നെ അസെറ്റ് റിസീവ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള അസെറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ലൈബിലിറ്റീസ് ഇൻ ഫിക്സഡ് ഡിറ്റർമിനബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഡിറ്റർമിനബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി അതായത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് അസെസ് ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം എന്താ ഫിക്സഡ് ഡിറ്റർമിനബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി എത്ര യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ അതിനാണ് മോണിറ്ററി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ക്യാഷ് ബാങ്ക് അതായത് ഫോറിൻ കറൻസി ഹെൽഡ് ഫോറിൻ കറൻസിയുള്ള ക്യാഷ് ബാങ്ക് ബാലൻസസ് അത് പിന്നെ അപ്പോൾ ലോൺ നമ്മൾ ലോൺ റീപേ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര നമുക്കറിയാം എത്ര എമൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ലോൺ റീപേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ലോൺ തരുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓണി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പത്തായിരം ആണ് നമ്മൾ റീപേ ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതുക അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പത്തായിരം ഡോളേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിറ്റർമിനബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി എന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ മോണിറ്റ് സോറി അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെക്ടേഴ്സ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മോണിറ്റർ ഐറ്റംസിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ നോൺ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിളാണ് ഒതോ ദാൻ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് നോൺ മോണിറ്ററി ഐറ്റംസ് മീൻസ് എന്താണ് ഐറ്റംസ് ഒതോ ദാൻ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോൺ മോണിറ്ററി ഐറ്റംസ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അതായത് പി പി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിറ്റർമിനബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇൻവെൻട്രീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻവെൻട്രീസ് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് മറ്റുള്ളത് നമ്മൾ മോൺ ഡിബെഞ്ചറിനെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻറ്റു ഇക്വിറ്റി ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ മോണിറ്ററി ഐറ്റംസ് ആണ് അത് ഒരിക്കലും ഫിക്സഡ് ഡിറ്റർമിനബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അടുത്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വാറണ്ടി ആൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോൺ മോണിറ്ററി ഐറ്റംസിൽ വരുന്നത് അടുത്താണ് അപ്രോച്ച് അണ്ടർ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രധാനമായിട്ട് താഴെ പറഞ്ഞ അപ്രോച്ചുകൾ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി ഓഫ് ദി എൻഡിറ്റി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു എൻഡിറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് അസിസ് ഓർ ല
ഇവിടെ സി ലിമിറ്റഡ് ഒരു ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അത് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് അതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി ഓഫ് ഇനി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാരൻറ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പാരൻറ്റ് തന്നെ ബി ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി ഏതാണോ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതിനുശേഷം ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസിയിൽ നിന്ന് എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് പാരൻറ്റ് എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക സോ എ ലിമിറ്റഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് പാരൻറ്റ് ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാരൻ്റ് ആണ് സി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സബ്സിഡിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സോ സി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ദെൻ ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ രണ്ടാമതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻ ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് പാരൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് പാരൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ രണ്ട് അപ്രോച്ചുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് റെഗുനീഷൻ പറയുന്നത് ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ റെഗുനേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഇനീഷ്യൽ റെഗുനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സിക്വൻ റെഗുനേഷൻ എന്ന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനീഷ്യൽ റെഗുനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ് ഒരു ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്സ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് ഇനീഷ്യൽ റെഗുനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി റെഗുനൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏത് ആയിക്കോട്ടെ അതായത് മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ നോൺ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയാലും ഇനീഷ്യൽ ഇനി റെഗുനൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഏത് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പ്രിവൈഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ആവറേജ് റേറ്റ് അതായത് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റിലുള്ള ഏത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണുള്ളത് ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യലി റെഗുനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇനി ആ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പ്രിവൈലിംഗ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് റേറ്റ് റേറ്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കുറച്ച് ഡേയ്സിൽ ഒരു മൂന്നാല് ഡേ ഡേയ്സിലത്തെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ആവറേജ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനീഷ്യൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ റേറ്റ് ഹൈ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇന്നകത്തെ റേറ്റും നാളകത്തെ റേറ്റും ഒക്കെ നല്ല ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പ്രിവൈഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡേറ്റിലെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാത്രമാണ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്താണ് എന്ത് സബ്സിക്വൻ റെഗുനേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസിന് വേറെ നോൺ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസിന് വേറെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ് സബ്സിക്വൻ റെഗുനേഷൻ നടത്തണം മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് റേറ്റ് ആണ് സോ സബ്സിക്വൻ റെഗുനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അന്നകത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു റേറ്റിലാണ് ഫോ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസിന് നമ്മൾ സബ്സിക്വൻ റെഗുനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സിക്വൻ റെഗുനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷം ഓരോ വർഷം എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റിൽ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സബ്സിക്വൻ സബ്സിക്വൻലി നമ്മൾ റെഗുനൈസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡേറ്റിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വരുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സിക്വൻലി റെഗുനൈസ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനീഷ്യൽ റെഗുനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്
ലോവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഇയർ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവിടെയുള്ള ക്ലോസിംഗ് റേറ്റ് ഏതാണോ ആ ഒരു ക്ലോസിംഗ് റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോസ് റേറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പ്രിവൈലിംഗ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ഓൺ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് അത് ഇയർ എൻഡിൽ ഏത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റാണോ ഉള്ളത് അതിനാണ് ക്ലോസിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് റേറ്റിലാണ് ഈ ഈ ഒരു ഇതിന് റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ റീസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ത് ക്ലോസിംഗ് റേറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നാൽ എന്താണ് റീസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മോഡലിലാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും റീസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ മാറ്റം ഒന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനടുത്താണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി ഗെയിൻ ഓവർ ലോസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫോറിൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ സബ്സിക്വൻറ്റ് റെഗുലേഷൻ വരുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി റെഗുലൈസ് ചെയ്തൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റെഗുലൈസ് ചെയ്തൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മളീ ഡിഫറൻസ് വരും ഈ ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഫോറിൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലെ ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അറുപത്തേഴ് രൂപക്ക് റെഗുലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളത് ഒരു എഴുപത് രൂപക്കാണ് അതിനെ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റെഗുലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് രൂപേൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അത് എന്നാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗെയിൻ ആവാം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോറിൻ കറൻസി ഗെയിൻ ആവാം ഫോറിൻ കറൻസി ലോസ് ആവാം ഇതിനെ എങ്ങനെ റെഗുലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് നോൺ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോറിൻ എക്സ് ഫോറിൻ കറൻസി ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കറൻസി ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റെഗുലൈസ് ചെയ്യണം എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഫോറിൻ കറൻസി ഗെയിന് ഫോറിൻ കറൻസി ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് റെഗുലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനൊക്കെയാണ് അതിൽ റെഗുലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രിയ പിയാൻ അക്കൗണ്ടിൽ റെഗുലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഒന്നാമതാണ് ഹെഡ്ജ് അക്കൗണ്ടിങ് അണ്ടർ ഇൻഡേസ് വൺ സീറോ നയൻ ഇൻഡേസ് വൺ സീറോ നയനിൽ പറയുന്ന ഹെഡ്ജ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിനിത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പിയാൻ അക്കൗണ്ടിൽ റെഗുലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നാല് മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത് ലോങ് ടേം മോണിറ്റർ ഐറ്റംസിന് എന്താണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് എക്സൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരും പിയാൻ അക്കൗണ്ടിൽ റെഗുലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം രണ്ടാമത്താണ് എന്ത് നോൺ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ആ ഒരു ഫോറിൻ കറൻസി ഗെയിൻ ഓവർ ലോസ് റെഗുലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോൺ മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദി അതർ കോംപ്രിയൻസി ഇൻകം ഒ സി ഐയിലാണ് റെഗുലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർ പി ആൻ അക്കൗണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ വെദർ എഫക്ട് ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫെയർ വാല്യൂ അതായത് നമുക്കറിയാം എന്ത് ഇന്ത്യസ് സിക്സ്റ്റിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫെയർ വാല്യൂയിലെ ചേഞ്ചസ് എവിടെയാണ് റെഗുലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫെയർ വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് എവിടെയാണ് റെഗുലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസസും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ലോസ് റെഗുലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ സി ഐയിലാണ് നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ ചേഞ്ച് റെഗുലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ഫോറിൻ കറൻസി ഗെയിൻ ഓവർ ലോസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒ സി ഐയിൽ റെഗുലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഫെയർ വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ പി ആർ അക്കൗണ്ടിലാണ് റെഗുലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫോറിൻ കറൻസി ഗെയിൻ ഓവർ ലോസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പി ആർ അക്കൗണ്ടിലാണ് റെഗുലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പി ആൻ അക്കൗണ്ടിലാണ് റെഗുലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെൻട്രീസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഇൻഡേസ്
ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ അതിന് ഡിസ്പോസലിൻ്റെ ടൈമിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഒ സി എല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പി ആൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റീക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്താണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ടു ലോങ് ടേം മോണിറ്ററി ഐറ്റംസ് ലോങ് ടേം മോണിറ്റർ ഐറ്റംസിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗെയിൻ ഓ ലോസിനെ എവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആർക്ക് ലോങ് ടേം മോണിറ്ററി ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ലോങ് ടേം മോണിറ്ററി ഐറ്റംസ് മീൻസ് ദ അസെറ്റ്സ് ഓർ ലൈബിലിറ്റീസ് വിച്ച് ഈസ് റിസീവബിൾ ഓർ പേബിൾ ഫോർ മോർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോങ് ടേം മോണിറ്റർ ഐറ്റം മീൻസ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അസെറ്റ് ഓ ലൈബിലിറ്റി എന്താണ് അത് പന്ത്രണ്ട് മാസം അതിൽ കൂടുതലോ എന്താണ് അത് റിസീവബിളോ പേബിൾ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഡേറ്റ് മുതൽ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് മാസം അതിൽ കൂടുതലോ അത് റിസീവബിളോ പേബിൾ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ലോങ് ടേം മോണിറ്റർ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോങ് ടേം മോണിറ്റർ ഐറ്റംസിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് സോ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോറൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗെയിൻ ഓ ലോസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ബേസിലാണ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഗെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ക്യാരിയിങ് അമൗണ്ടിനായിട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരി അമൗണ്ടിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാം അവർ ക്യാരി അമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യാം അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നോൺ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദ ഫോറിൻ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഷാൾ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു ഫോറിൻ കറൻസി മോണിറ്ററി ഐറ്റം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിഫറൻസ് അക്കൗണ്ട് അത് ഒ സി എൽ വരുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഒ സി എൽ റെഗനൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാരി എമൗണ്ട് ഓഫ് അസെറ്റ് അസെറ്റിന് ക്യാരി എമൗണ്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ നോൺ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒ സി എൽ ഫോറിൻ കറൻസി മോണിറ്ററി ഐറ്റം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിഫറൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് റെഗനൈസ് ചെയ്യണം എന്ത് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗെയിൻ ഓ ലോസിന് റെഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ റുപ്പിയിലാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി നമ്മൾ എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യ റുപ്പിയിലാണ് ഇന്ത്യ റുപ്പിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യു എസ് കറൻസിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ കറൻസി ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരിക എന്ന് നോക്കാം എന്നാൽ ഒന്നാമത്താണ് ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എയ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കൗണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് എറേഴ്സ് അതിൽ അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോസ്പെക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേർഡ്സ് അതായത് ഇന്ന് മുതൽ ആണ് മാറ്റം വരുന്നത് എന്നാണ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നാണ് ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസിയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് റുപ്പിയിൽ ഇന്ത്യ റുപ്പിയിൽ നിന്ന് ഡോളറിലേക്ക് എന്നാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡേറ്റ് മുതലാണ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഓൾ ദ
example, we have a financial statement present in the India rupee. And then, we have a financial statement present in the US dollar. That is the change in presentation currency. So, we have a change in the change in economy policy. We have a retrospective effect. We have a previous comparative period. We have a financial statement. And practically possible at all financial statements, previous at all financial statements, in the number of the year, put the currency like the US dollar lani with a percent of the other one than a previous at all from the beginning. As if Totumumbula financial statements in the number of the US dollar like you got better than a retrospective effect on the bar in the and then retrospective effect from the from very beginning. Thoraka Mudalani and the all financial statement yang mana itu pudia currency lekang, jadi US dollar lekang mana dia nam convert ya, nanti kita translate ya nam, ini nampar ini nanti. Next use of a presentation currency other than the functional currency. Adalah functional currency yang lain tu, urut currency lekang mana dia, urut presentation currency use ya nanti. For example, baru yang nanti lekang, nampar India rupee lekang, nampar books of accounts of kemain dia, jadi dia nampar all entries yang karya nampar kudan, nampar accounts lekang all entry itu nanti India rupee lekang. Biasa nampar financial statement itu present dia itu mana lekang dana, nampar US dollar lekang present dia itu nanti, ini nanti lekang. Adi nampar use of presentation currency other than functional currency itu baru ini nanti. Angin nampar nanti lekang, ini kan account treatment itu muka. Entah ni translate from functional currency to presentation currency. Ada ini functional currency lekar kena. Ada ini, for example, orang ini India rupee lekar kena. Semua transaction ni amalan dia. Nama, mana presentation currency lekar convert dia. Nama, ini ni. Amal financial statement present dia. Nama, adunya mana detail dia. Nama, functional currency ni, presentation currency lekik. Semua adunya translate dia. Nama, translation rules ane beri ni. All assets and liabilities, including comparatives at the closing rate. Ada ini. Semua aset dan liabilities ni dia. Nama, closing rate ni. Ada closing rate ni mana ni? Amal, masa tu pada mana ni? Amal closing date tu ni kira dana ni. Aar date ni la rate ni. Ada ni. Closing rate itu baru ini. So, semua aset dan liabilities ini closing rate lah, nak convert dia ni. Comparatives mana yang dah nampak? Kita tu umur la comparative financial financial statement tu dah boleh. For example, kita pre year financial year mana? Financial year nanti itu berapa? Ia itu mana? Nanti kita kita comparative period mana? Nanti kita nanti itu berapa? Ia itu berapa? Ada comparative period mana? Ia aset dan liabilities ni, ini adalah closing rate lah. Translate ini. Ada dana income and expenses. Ada itu piala account items ni yang mana ini dia. Ada ini dia exchange rate. Actual exchange rate ana. Allah ni ni average exchange exchange rate. Ada dana dana ni. Ada exchange rate lah ni. Mula convert ini. Muna itu dana. Ini dana. Ada difference beri ni. Ada itu resulting exchange differences. Ini dalam ni dia. Mula order dari currency ni. Mula barang currency ni. Kita transfer ini. Automatic ada dana exchange difference beri. Ada dana exchange difference ni yang mana ini dia. Foreign currency translation reserve account item. Dia nak dengan ini siapa? Aduh OCI lahan beri, atau komprehensi ingat lahan beri ni. Atau dah translation of foreign operation. Nampol pun discuss ini ada yang boleh tanya ni ada. Same as above in case of use of a presentation currency atau dah function currency. Atau dah nampol foreign currency ni lah, ir foreign country foreign operation ni dah lo. For example, nampol foreign branch. Abang ir foreign currency ni ikut ram, abang ir allah accounts ni kerja, kerja maintain ni dah terang dawa. Abang ni nampol dia, nampol nampol currency ni, nampol function currency ni ikut translate ni, apa ini ke rule ane follow ni ada. Atau pun nampol already ada discuss ini dah translation rule ni, last is yang level ini ni closing rate lada, ingat mana expenditure ni actual rate itu or average rate itu, ada na available itu le ada lada, ada tuan ni ini exchange difference ni mana dia, foreign currency translation reserve account le mana dia kani kan, ini yang kerana ni ni ada ini ada foreign operation ni mana translate ni belum beri nanti, abby mana ada kurang lada discuss ini ni lada, next time mungkin ada yang important lada lada kari ane, yang tuan ni intra group transaction, ada ini ni mana subsidiary samile, atau holding company subsidiary samile, angan ni lada Transaction yang kena intra group transactions, anda discuss ini nanti. All the intra group transaction are eliminated on consolidation. Any related foreign exchange gain or loss will not be eliminated. Ada itu. Jom kari consolidation pada kena time ni. Jom kari yang ini. Intra group transactions yang dekat dengi. Pada holding kami, subsidiary kami, subsidiary kami dalam bilik. Yang dekat lu transaction ada nanti dua dan dekat dengi. Ada consolidation pada time ni. Ada dua eliminated itu. Biasa ada itu related dengi. Foreign exchange gain or loss ni orang ikut eliminated sih. Yang pada dila. Yang mana barang ini nanti. Exchange difference ni mana dia? Pian la kau ni lana ragan AC ni nanti. Paksa ni dana net investment in foreign operation ni part ni itu le exchange difference ni nanti. Nikil, adi ni mana dia? OCI lana ni kena nanti. Allah tu allah exchange difference ni, amala dia year case ni, pian la kau ni lana ragan AC ni nanti. Atau dana disposal of foreign operation.
ഓപ്പറേഷൻ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മളൊരു ഫോറിൻ സബ്സിഡറി ഉണ്ട് അവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡിസ്പോസൽ ഉണ്ട് ഫുൾ ഡിസ്പോസൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർഷ്യൽ ഡിസ്പോസൽ ഉണ്ട് ഫുൾ ഡിസ്പോസലിന്റെ കേസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഷെയർസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഫുൾ ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുമൽറ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസസ് അതായത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഒ സി എ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓരോ വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഒ സി എയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ ഒരു കുമ്മലേറ്റി എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിന്റെ പോർഷനും പിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഇൻഡസ്ട്രിന്റെ പോർഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്താണ് സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിനാണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിനെയാണ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്കും ഈക്വലി പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആണ് എന്താണ് സോറി രണ്ട് പേർക്കും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉള്ളതാണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഷെയറിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ആ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്പോസലിൻ്റെ ടൈമിൽ ഫുൾ ഡിസ്പോസലിൻ്റെ ടൈമിൽ അതിനെ ഡീ റെഗ്നൈസ് ചെയ്യണം അതെന്താണ് നമ്മൾ ഗെയിൻ ഓവർ ലോസ് ഓൺ ഡിസ്പോസലിൻ്റെ ടൈമിൽ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യും വേണം അതിനൊരിക്കലും പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റീക്ലാസിഫൈ ചെയ്യൂല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിൻ്റെ പോർഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഷെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസിന് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഗെയിൻ ഓവർ ലോസ് ഓൺ ഡിസ്പോസലിൻ്റെ ടൈമിൽ ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക റീക്ലാസിഫൈഡ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കമ്പനീൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ ഷെയർ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പി ആൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റീക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ഓൾറെഡി ഒ സി എൽ ഉള്ള എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പി ആൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റീക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അടുത്താണ് പാർഷ്യൽ ഡിസ്പോസൽ പാർഷ്യൽ ഡിസ്പോസിൻ്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് ഒരു എൺപത് ശതമാനം ഷെയർ ആണ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീൻ്റെ ഷെയറും ആണ് അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം ഷെയർ വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ കമ്പനീൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീൻ്റെ ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യുക അറുപത് ശതമാനമായി നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് നമ്മളല്ലാത്ത ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് നോൺ കൺട്രോ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയി സോ ആ ഒരു അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നത് അതിനാണ് പാർഷ്യൽ ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു കുമലേറ്റി എമൗണ്ട് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക റീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ റീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഒ സി എക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ അതായത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനമായി അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ ഒ സി എൽ വരും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒ സി ഐ ഒ സി എൽ കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പാർഷൽ ഡിസ്പോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണ് ഡിസ്ക്ലോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസസ് റെഗനൈസ് ചെയ്യും പി ആൻ അക്കൗണ്ട് പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ആണ് റെഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്താണ് ഒ സി ഐയിൽ എത്ര എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ്